Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l'azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîran. Ve salâtu ve selâm alâ men ahyâ d-dîne bâde en kâne sîra. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ l-khayri ve lev'a sîra. İlemû enne aftalal kitâbi kitâbullah. Ve aftalal hedî hedî Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil yen nebi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ennehu kal. İzə dəhənə ahadüküm fəl yəptə bi hadi beyh. Sadaqə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambara nizam aleyhi ve salavat ve teslimatın ehli beyt, el, asab, etbalı, rıdvanullahi ta'ala aleyhi ve mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden müminatın Hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, meşafenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzzet dehene ahadukum fel yebde bi hacı bey. Sizden biriniz yağlandığı zaman kaşlarından başlasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de doğdu ve 622 miladide Allah'ın izniyle Medine'ye hicret ettiler ve orada irtihal buyurdular. Yani yaşadığı yer çevresinde insanlar sıcak iklimde, çöl ikliminde yaşıyorlar. Ve çöl sıcağı da işte şimdi anlıyorsunuz ne demek olduğunu insanın cildine zararlı oluyor. O nedenle e, bu yağlanma konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat e, şeylerini, kurallarını bize öğretiyor. İslam çünkü hayat dini her yönüyle bize nasıl yaşanacağını öğretiyor. Kendisi de bizzat örnek olarak o, o güneşte de yağlanılmazsa rahatsızlıklar oluyor. İşte bu nedenle yağlanma var İslam'da. Göze sürme çekmek var. Cildi yağlamak var. Mesela cildi yağlamazsanız soğuk ülkelerde de cildiniz çatlıyor ve yarıklar oluşuyor. Bu yarıklar, çatlakları yağlamak şeye zarar vermez, oruca zarar vermez. Böyle yağlanmak gerekiyor, sünnet görüyorsunuz. Yalnız her şeyin bir usulü var. Yağlanmak istediğiniz zaman kaşlardan başlayın diyor. Bu aslında bu hacip. Ee, hükümdarların, padişahların e, içeriye kimse, zararlı kimseler girmesin diye kapısında nöbet tuttuğu, bevvab, kapıcı, muhafız demek. Ee, şu kemiğe deniyor aslında. Ee, bu kemik de bizim gözümüzü en kıymetli organlarımızdan birimiz, birisi gözümüz. Ee, gözümüz çukurda. Bu Allah Celle Celaluhu işte hep Allah'ın e, yaratılış şeysi bunlar. Bu projeler onun Böyle güzel eh, ahsen-i takvim üzere yaratmış. Gözümüzü korumak üzere gözümüzün üstüyü çıkıntı kemik. Alnımız çıkıntı. Kaşımızın olduğu yer çıkıntı kemiktir. Aslında hacip odur. Koruyor. Gözümüzü koruyor. Ama e, o çıkıntı kemik üzerindeki şu kaşlarımıza alem olmuş. isim olmuş. Hacip denildiği zaman kaşlar anlaşılıyor. Şimdi yağlanmaya başladığınız zaman kaşlardan başlayınız. Tabii yüzünüzü yağlayacaksınız. Saçınızla yağlayabilirsiniz. Ya saçınızla yağlayabilirsiniz. Saç bakımı var yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmış. Yalnız tabii bunları söylerken şunları da hatırlatmamız lazım. Efendimizin tarif ettiği mesela saçları hanımların kına, kına yakınmaları, erkeklerin sakallarını boyamaları, saçlarını boyamaları var. Kına ile boyamaları var. Bu kına boyası abdese gusule zarar vermiyor. Suyun nüfuzuna engel olmuyor. Bu yağlamalar da öyle. Zaten o sıcakta yağ sürüldükten sonra bir süre sonra yağın kuvveti de kalmıyor. 
Şimdiki o tırnaklara sürülen ojeler ve diğer ciltlere sürülen tabii ben bilmiyorum boya yağ uzmanı değilim. Gusül abdesti alırken diğer abdestler alırken e, suyun nüfuz edip etmemesine dikkat etmeli. Bunu da bir eczacıdan, kimyagerden sormalı. Gusle engel midir? İçeriye suyun nüfuzuna engel midir? Yani kadınlar, erkekler bunu sormalı. Böyle engel değilse problem yok ve sünnet görüyorsunuz. Yani cilt bakımı, saç bakımı var. Göze sürme çekmek var. Hatta sünnet işte görüyorsunuz. Nereden başlanacak? Her şeyin bir usulü var. Tırnak keserken mesela şehadet parmağınızdan, elinizi keserken şehadet parmağınızdan başlıyorsunuz. Küçük parmağa sonra baş parmağa geliyorsunuz. Sol elinizin de küçük parmaktan baş parmağa. Şöyle bir araya getirdiğiniz zaman e, baş parmakta bitiyor. Baş parmakta başlıyor, baş parmakta başlıyor. Ayakları keserken e, sağ ayağın küçük parmağından başlıyorsunuz, sola doğru gidiyorsunuz. Sol ayağın küçük parmağında bitiyor. Elde usul böyle, böyle olduğu için. Ayakta yan yana böyle yapamıyorsunuz ayakları, yan yana durduğu için. Sağdan başlıyorsunuz, sola doğru gidiyorsunuz. Bu boyanma, yağlanma konusunda da usul böyle. Tıraş olurken de var. Mesela nereden öğreniyoruz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir, bir, bir haccı var biliyorsunuz. Bu haccında yani farz olarak bir haccı var. Ömresi birkaç tane var da. Bu haccından, ihramdan çıkmak için hacıların tıraş olması lazım. Tıraşlığın en güzeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı kazıtmak, usturaya vurdurmak. E bu memur adam, şu adam, bu adam işi müsait değil. Taksir yapabilir, saçını kısaltabilir. Bu şekilde de ihramdan çıkabilir. Bu taksirin şartı olması için, yerine gelmesi için, ihramdan çıkabilme şartı olabilmesi için her taraftan bir santim kısaltılması lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramdan çıkarken işte şimdi tıraş oluyor. Tıraşa diyor ki ber, e, sahabiye sağdan başla. Efendimizin sağından başlatıyor. Her şeyde usul var. Bu bir İslam'da her şey usul. Edep. Şems-i Tebrizi ne diyor? Kur'an'a bak. Oku ayet ayet. Hepsi edepten ibarettir diyor. E, akla sordum diyor. İman nedir peki? Akıl bana dedi ki fısıldayarak. iman da edeptir diyor. Tabi Allah'a karşı edep. Allah'ı tanımak ondan ona saygı duymak. Edep tabi. Yani her şey edep. Her şeyin bir usulü var ve bu basit dediğimiz teferruat gibi gördüğümüz şeylerde bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de yaptık mı belki bir tek sünnetten cennete gidebiliriz. Ona uyma sünneti çok önemli çünkü o niyeti çok önemli. Şimdi işte burada da yağlanırken kaşınızdan başlayın diyor. Kaşınızdan başlayın. Neden? Tabii. İki önce sağ kaşınızı sonra sol kaşınızı. Önce kaşlarınızı başlayın. Neden? Evet, evet diyor ki e, bu şey kaşlar insanda ilk biten kıllar imiş. Yani insanın vücudunda kıllar çıkıyor ya e, çocukta başlıyor tabi bu işler. İlk çıkan kaşmış. Orada nasıl çıkarken birinci sırayı oysa. Yağlarken de onun hakkını yeme diyor. Onun hakkını kullan ve şeyden başla. Kaştan başla. Şimdi yağlanmanın kaşla kaşları yağlanaraktan böyle yağlanmanın sonucu ne olur? Kaşından başla. Besmele ile başla tabii. Evet. Yes hebu bir soda. Evet. Baş ağrısını giderir diyor. Efendimizin hadisi böyle. Kaşlarınızdan başlayarak yağlanırsanız baş ağrısını giderir. Baş ağrısı kalmaz. Yağ kalmadı. Yağ durduğu sürece başınız ağrımaz. Artık tıbbi yönden doktorlar, cildiyeciler bunu tahlil etsin. Hadis böyledir. Başınızın ağrısı kalmaz. Baş ağrısı kalmaz. Başınız ağır diyorsunuz. Efendim ağrıyor diyorsun. Bunlar olmaz diyor. Tabi sıcağın etkisine neler nedir tesiri orayı bilmiyorum. Hadis böyle. Başımızın ağrısı kalmaz. Ve zelike evvel ma yembutu ala alabni adam minşar. İşte kıl olarak vücutta ilk biten kaşlardır. Kaşlardır. Onun için 
e, da onun hakkını koruyaraktan onlardan başlamalıdır. Bir. iki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman başını saçını uzatmış. Omuzlarına kadar saçı uzatmış. Peygamberimizin sünnetidir bu. Ve ortadan ayırmış saçlarını. Evet sağdan ayırıyorum soldan. Problem yok. Ayırmak. Saçı saçın bakımına gireceğiz buradan. Saçı uzatınca bakacaksın. Kokmayacak. Müslüman temiz olur. E, kokar olmaz. Saçına bakacaksın. E, onu yağlayacaksın. Ve tarayacaksın. E, tararken de önce kaşlardan başlayacaksın. Çünkü ilk çıkan kıl yağlarken sağdan kaştan başlıyorsun. Tararken de kaşlarını öyle önce tara. Yani taranacak kadar varsa ne olur. Bazen böyle yapıyorsun. Karmaşık oluyor. Onu önce onu düzelt. Sonra sağdan başla taramaya. Başını tara. Evet böyle ortadan ayırabilirsin. Omuzlara kadar saçı olur. Bazen de böyle yaptığı gibi Efendimiz usturaya vurdurmuş. Mübarek başlarını. Yani usturaya vurdurmak, ayna yaptırmak da ama peygambere uyuma kastıyla olursa tabi sevap olur. Şimdi bana söylüyorlar, konuşuyoruz tabi biz de sizin gibi insanların arasına karışıyoruz. Şeyde de var, darbende de var, sakal, saç. Karl Marx'ta da var, sakal, saç. Benim sakalım, saçım Muhammed Mustafa'ya uyumak için bırakıldı. Niyetim o. Onunkinden farklı. Onunkinden farklı. Evet, onunkinden farklı. Her şey niyete göre. İnnemel amalu bin niyat. Evet, sünnetler kısım kısım. Şimdi o biraz detaya giriyoruz ama sorular olduğu için giriyorum. Efendim sakal, sakal, saç. Demek başka insanlarda olduğuna göre Ebu Cehil'de de vardı. Ebu Leheb'in sakalı da kırmızıydı. Yanakları da kırmızıydı. Onun için Ebu Leheb, kırmızı, alev babası. Tabi buradan kinaye. Dünyada da kızmı, kırmızı ateş rengindesin, öbür tarafta da yanacaksın. Ona da işaret var tabi. Cehennemlik olduğu tescil edilmiş. Yani onlarda da sakal var. Ebu Cehil'de de sakal var ama hemen buradan insanların adetidir bu. Evet öyledir, doğrudur. Peygamberimiz de bir insandı. O da insanlardan ayrı olmayacağına göre, melek olmayacağına göre insan gibi yaşayacak, yiyecek, içirecek, oturacak, kalkacak zaten ben diyor sizin gibi bir insanım. Kur'an'da ayet var. Sizin gibi bir insanım ben de. Anadan babadan doğdum, çocukken işte genç oldum, olgunlaştım şöyle ama ben peygamberim diyor. Yani beni de basit, o kadar basit de indirmeyin. Neden ben insanım? Tapmayın bana diyor. Ben sizin gibi bir beşerim, aciz bir insanım. Ama Allah beni seçti, lütfetti, bana ikram etti. Beni kainatın efendisi yaptı. Peygamberlerin önleri yaptı. Farkımız burada. İnsanım bana tapmayın sakın ha. Allah'a tapılır, Allah'a ibadet edilir. Ama ben de sizin, bizim gibi işte ne diye böyle sıradan bir insan gibi görmeyin yani. Farkımız var. Ben peygamberim. Kur'an'da da var böyle. Hadislerde de var. Şimdi insan olarak tabii insanların normal bir insan, insanların normal akıllı insanların hepsinin yapacağı şeyleri yapar. Aksi olmayan Allah tarafına yasaklanmayan şeyler yapan, evet biz İslam fıkhında, hukukunda eski milletlerin yasaklanmayan usulleri bizim usullerimizdir. Şer'umen kablana, bizden evvelkilerin Kur'an'da yasaklanmamış, Resulullah tarafından yasak olmamış şeyleri bizim de usulümüzdür. Neden? Biz biliyoruz ki bütün peygamberlerin tebliğ ettiği Allah'ın emirleridir ve İslam'dır, imandır. Allah bir demektir. Hepsi güzel şeyleri söylediler. Sadece detaylarda namaz kılmanın, oruç tutmanın gibi bazı şeylerin uygulamalarda farklar var. Yoksa iman Allah bir demekte hiç farkımız yok. Hepsi tabii onların hepsinin yaptığı bizim de Allah'ın peygamberi olarak kabulümüzdür. Peygamber şunları iptal ettim, şunlar devam ediyor. Mesela ne? Sünnet. İbrahim Aleyhisselam'dan başlamış devam ettiriyor. Başka şeyleri hayır diyor. Onları iptal ettim diyor. İptal ettikleri var. Böyle beni İsrail'den olsun, Hristiyanlıktan olsun. 
Şimdi bu sakal konusunu iptal etmemiş. Devam ettirmiş. Adem Aleyhisselam da vardı. Diğer şeylerin de vardı. Benim niyetim peygambere uymak. O böyle söylediği için. Onun için bu sakal kıymetli. Marx'ın sakalı değil. Bunda bir niyet var. Namazı ne yapıyoruz? Bir hareket yapıyor. Bu bir harekettir. Eğiliyoruz. Bu bir harekettir. Doğruluyoruz. Kopanıyoruz. Kalkıyoruz. Beden itim hareketi. Yok beyefendi. Beden itim hareketinde böyle şeyler var ama ben Allah'a yaklaşmak için ibadet niyetiyle bunları yapınca hüviyet değiştiriyor. ibadet oluyor. Kurbiyet oluyor. Bu sakal meselesinde de böyle. Diğer şeylerde de böyle. Ben sakalımı Muhammed Mustafa'nın sünneti diye bırakıyorum. O devam ettirmiş. Onun için yapıyorum. Belki bu yüzden cennete gideceğiz. Evet inşallah. Şimdi ee, bu sakal işine girdik gerçi dağıttık ama e, Efendimizin bir hadisi var. Allah buyurur ki hadis kutsi derler buna. Manası Allah'tan e, sözü peygamberimizin diliyle söylenmiş hadisi kutsi kulumun ak sakallı imanda sakalını artmış saçını artmış bir kulum bana kavuşunca ben ak sakallı, ak saçlı kulum, imanda ak sakalını, saçını atmış kuluma azap etmekten haya ederim der, buyurur Allah. Sakal çok önemli görüyorsunuz. Müslümanken sakalını arttığı için yakayı kurtarabileceksin bu hadise göre. Bu bir ayet değil. Yani kesin, ayet olsa kesin olur. Sahih hadistir ama hadisler tabi zan ifade eder. İtikat açısından bu böyle kademeleri var bunların. Nas derler bunlara. Ama hadistir, peygamber sözüdür. Sakal kadar önemli. İmanda sakalın saçını artmışsan bu yüzden cennete gidebilirsin. Haya ederim diyor ben böyle ak sakallı, as saçlı kuluma. Sakal buradan önemli. Mazeti olmayanlar çıkarınıza sakallı ölü verirsiniz. Bakın işte bak müjde var. Sakal böyle illa şey değil ama böyle de çok güzel bir şey var. Tabi illa şart diyenler de var. İlla şart diyenler de var. Mesela Fatih'in hocası Molla Hüsrev sakalsızları Yahudilerle kıyas ediyor. Onlara benzetiyor. Çok kızıyor. Hani bir fikir olarak söyledim. Böyle farz diyenler de var. Şimdi dedim ya bu hadisler bir namazların sünnetleri var. Teheccüd namazı var. Peygamberimizin hiç bırakmadığı böyle namazlara farzın dışındaki namazlara sünnen revatip deniyor. Kaza borcu olan bunları da kılabilir. Böyle sünnen revatip olmayan nafile namazları kaza borcu olan kılamaz. Hanefiye göre konuşuyorum. Bütün konuştuklarım Hanefi mezhebi ölçülerine göre. Sünnen revatibi Kaza borcu olan terk edemez. Peygamberimiz hiç terk etmemiş. Şimdi bu sakal da ımladan birisi. Hiç peygamberimizin sakalını gazıttığı yok. Bak saçını gazıtmış dedim. Onun için bazı hocalar görürsünüz. Ayna yaptırırlar. O gazıttı diye. Gazıttı diye. E bazı da bakıyorsunuz böyle uzatmış. Tamam kınama sen. İkisinin de bir dayanayı var. Peygamberimizin uzattığı da var, kazıttığı da var. Ama sakalı kazıdığına dar bir tane haber yok. Şimdi buradan diyorlar ki, peygamberin hiç terk etmediği şey farz olur. Öyleyse diyorlar, sakal farzdır. Hocalar buradan gidiyorlar, <gülüyor> buradan. Bunun dayanaksız değil tabii. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> teravih namazını camide, cemaatte kılmamış. Bir defa kılmış, Ertesi gün zaten evi camiye, Neşli Nebevi'ye duvar bitişip durur. Bir bakmış cami dolmuş. Gitmemiş. Üçüncü gün daha dolmuş. Daha da gitmemiş. Teravih namazını camide, cemaatle kılmamış. Çünkü Peygamberimiz hep kılsaydı farz olacaktı teravih namazı. 20 rekat. 20 rekat zaten beş vakti zaten zorlanıyor. Çağ, çağlar ötesini görüyor. Beş vakti kılmıyor, nazlanıyorlar diyor. Bir de yirmi rekatı ümmetine acıdığı için farz olur diye İmam Azam böyle yorum yapıyor. Tabi dayandığı sahabiler de var. 
Hamid onun için kılmadı ama evde kıldı diyorlar. Bunu Ebu Bekir de biliyordu, Ömer de biliyordu. Hazreti Ömer demiş ki imam tayin etmiş. Geç lan demiş. 20 rekat kıldıracaksın. İkişer ikişer. Kur'an'ı hatmedeceksin. Aynı bizim Anadolu'muzda kılındığı gibi gürül gürül Hazreti Ali gelmiş cami doluyor. Gürül gürül salavatlar getiriliyor. Evet. Ne var Allah markada o var. Kema ne var mesacidene. Mescitlerimizi nurlandırdı, nurlandıran Ömer'in Allah kabrini nurlandırsın. Şunu güzelliğe bak. Teravih gürül gürül. Ne güzel oluyor değil mi? Cami boş olduğu zaman neşesi olmaz. Dolduğu zaman neşel oluyor. Coşmuş böyle söylemiş. Böylece 20 rekat Ömer kim sahabeye bunu da itiraz etmemiş. İcma var yani. İtiraz etmedin mi icma oluyor. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. İslam'ın dört tane delili var. Her şey böyle ezbere değil. Hani konuşulanlara bilgi sadedinde size arz ediyorum. Yine gelelim saça biz. Evet şimdi saçı dararken sağdan başlayacaksınız. Önce kaçtan başlayacaksınız? Yağlanırken de kaçtan başlanacak, başlayacaksınız? İlk biten kıl kaşlar olduğu için evet ona saygı sadedinde ve peygamberimizin bu hadisine binaen böyle kaçtan başlanacak yağlamaya da taranmaya da insan mükerrem yaratıktır eşref mahlukattır yaratıkların en şereflisidir insana insan saygındır muhteremdir ayetle sabit insan olma haysiyetiyle yavur da yani kafir de saygındır insandır çünkü durup dururken bize saldırmadı mı ona da tecavüz edemeyiz hakaret edemeyiz ölüsüne bile hakaret edemeyiz gavurun insandır çünkü halife olarak yaratılmış işin aslına bakaraktan İslam'ın şeysi bu yani burada ben şu bunun, bunun bu laflar şunların hoşuna gittik diye demiyorum bütün kitaplarda böyle eserimizde de böyle 1976'da basılan eserimizde de bu var bunlar kaynaklarıyla var dişini bile kıramasın Cesedine dokunamazsın, kafir cesedine. Başkası ortaya atmış, sen insansın, kafir bile olsa alırsın onu, defnedersin. Ortada kalmasın, kurt kuşa yem olmasın, çiğnenmesin diye. Bizim görevimiz bu, insanız biz. Aynı ana babadan gelen insanlık kardeşliği var. İnsanda işte mahlukat böyle. Evet, şimdi tabii buradan nereye gelmek istiyorum? Berbere gidiyoruz değil mi? Tıraş alıyoruz. Efendim berberin kazancı geç, şey mi? Meşru mu? Ke, sakal kesiyor. Aç mı kalsın adam? Elin dışın huzuruna giderken saç sakalla birbirine karışmış cami giderken iyi değil ki bu. Bak ta, saç taramaktan söz ettik. Kaş taramaktan söz ettik. Tabi sakal taramak da var. Böyle pecmürtelik yok İslam'da. Temizlik var. Onun için berbere gideceğiz. Yani berberlik kötü değil. Bu sünneti yapıyor onlar da. Niyetlere güne güne adam. Ben Müslümanları deli toplu sallapati olmaktan, pecmürde olmaktan kurtarıyorum. Niyetiyle yapıyorsa helal para. Sevap kazanır. Ama niyeti bunlar niyeti yoksa, niyeti olmayan dedik ya yatar kalkasın beden eğitimi olur. Namaz dersin, namaz niyet dersin, namaz olur. O niyet çok önemli. Evet şimdi nereye getirmek istiyorum lafı? Evet. İnsan mükerrem, saygın olduğuna göre, yavura bile hakaret edemediğimize göre, insanın parçası da öyledir. Parçası, saç da bizim parçamızdır, tırnağımız da parçamızdır. Öyleyse onlar da saygındır. Yani saçını ayağın altına atıp çiğneyemezsin. Şuraya çöplüğe atamazsın. Pis tenekelere atamazsın. Tırnağını da atamazsın. Ne yapacaksın o zaman? Toplayacaksın onları berber efendi, beyefendi. Toplayacaksın. Sen de tırnağın kestiği zaman, saçın sakalın, bıyığını, kaşın düzelttiğin zaman onları toplayacaksın. Çiğnenmesin. Benim parçam bu. Seni alsak ayağımızın altına hoşuna gider mi? O işte senin parçan ya. Bunları toplayacaksınız. Defnedeceksiniz bir yere gömeceksiniz. Ya hocam ben 20. katta oturuyorum. Nereye gömeyim? O zaman yakacaksın. Çiğnenmektense çiğnenmesin diye. En güzeli defnetmek. Böyle bir ağacı altına böyle çiğnenmeyecek bir yere. Hem gübre olur. 
o ağaca gübre olur. Çiçeklere gömmek mesela evlerde çiçekler var. Gübre olur. Tırnağınızı, şeyinizi böyle kaşınızdan, gözünüzden, ne bileyim sakalınızdan aldığınız, saçınızdan aldığınız kılları çiçeğinizin dibine gömersiniz. Hem gübre olur hem de çiğnenmemiş olur. Berberler de bunu bilsin, çiğnemesinler ya. İşte bu önüne ne koyuyorlar böyle? Sırf adamı korumak için mi bu? Tabii adam üstüne kıllar gitmesin demek ama bir ama bir anlamı da yere düşmesin de çiğnenmesin. Böyle gelmiş. Biliyorsun sanatkarlar ahilik tarikatı var. Bunlar hep temeli İslam, hadis. Bunlardan geliyor usul ama bunu bilmiyor kimse. Böyle tutturuyor, tutuyor. Niye? Çiğnenmesin diye beyefendi. Bunları bunları unutulmuş. Alacaksın onları. Beyefendi berbersen götüreceksin çuvalınla belli zamanlarda bir yere defnedeceksin. İnsana saygı İslam'da temel iradedir. Temel ilkedir. Bu her yere uzanmalı. Evet Hakim Tirmizi Katade bin Zagame'den e, nakletmiş meşhur fakih ve muhaddis ve de müfessir bir zatmış bu. Katade bin Zagame Hazretleri. Allah onlardan razı olsun.